റാണി ഒന്ന് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ സാറേ സല്ലിന്റെ താക്കോല് നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ അതെ ഒന്ന് തുറന്ന് പുറത്തേക്കോ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സംഗതി രഹസ്യം എന്നോട് രഹസ്യം പറയാൻ സാറാരാ കേട്ടിയോനോ അതോ കാമുകനോ താമാശ കളിക്കാതെ സെല്ല് തുറക്കാണി ഇല്ല സാറേ ഇനി ഈ സെല്ല് എത്തേണ്ടവര് എത്തിയിട്ടേ തുറക്കൂ ഇത് ചതിയാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എനിക്കെതിരെ ഒത്തുകളിക്കുക എന്താ എന്നെ കൊല്ലാനാണോ നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷണറുടെ ഉദ്ദേശം അതടി നിന്നെ കൊല്ലാൻ തന്നെ തീരുമാനം റാണി കമ്മീഷണർ ഈശ്വർ സാർ എത്താൻ വൈകും അതിനു മുമ്പ് നിനക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് സല്ലോർക്ക് എത്തേണ്ടവരെ എത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സാറ് വരാൻ വൈകും റാണി ഏയ് ഇല്ല സാറേ എന്റെ സാറെത്താൻ ഒട്ടും വൈകില്ല ഈശ്വർ സാർ എത്താൻ വൈകുന്ന എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വൈകുന്നത് സാറിന്റെ സാറ് എന്റെ സാറേ അയാളല്ല ശ്രേയാനന്ദിനി മേഡം വരുന്നത് വരെ ഇവളെ എന്റെ സംരക്ഷണയില്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇവളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞാൽ റാണിയുടെ പിള്ളേര് ഈ സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കും ഫോണെടുക്ക് സാറേ സാറിന്റെ വൈഫാ സാറിന്റെ ഫാമിലി എന്റെ കുട്ടികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ വിളിക്കുന്നതാ നീ എന്താ എന്നെ വരട്ടുകയാണോ അതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തന്നെയാ നിന്റെ ഒരു കളി ഇവിടെ നടക്കില്ല റാണി ഇവിടെ തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശ്വർ സാറാ സാറ് ഇവിടെ എത്തിയ ഇവളുടെയും നിന്റെയും അധോഗതിയാ സാറിന്റെ സാർ എത്തും മുൻപേ ശ്രേയ മേഡം വരും നടന്നത് തന്നെ രാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഈശ്വർ സാർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ ശ്രേയ മേഡം എങ്ങനെ വരാന അനിയത്തിയുടെ അറസ്റ്റ് വിവരം അറിഞ്ഞ നിമിഷം പുറപ്പെട്ടാ പോലും അവരിൽ നിന്ന് എത്തുമ്പോ രാത്രിയാവും അത് സാറിന്റെ തോന്നല വെറും തോന്നൽ കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ആ മനസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ ശ്രേയ മേഡം പറഞ്ഞെത്തും ഈശ്വർ സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കാക്കനാട് സ്വദേശിയുടെ ഹൃദയവുമായി പോയ എയർ ആംബുലൻസ് ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കി വിജയകരമായി മടങ്ങിയെത്തിയ വാർത്തയാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകാം മുതൽ ഇതിലൊക്കെ എന്താണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ിലൊക്കെ എത്രമാത്രം ഹൃദയം മാറ്റി വയ്ക്കലും നടന്നിരിക്കുന്നു അതാരും കാണില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടന്ന അത് വാർത്ത വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് എന്താ സാർ ഗുണം നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരാവേശമല്ലേ എന്തായി സംഗതി നടന്നോ ഇല്ല സാർ ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീ സാറിന്റെ ആളല്ല ശ്രേയ മേഡത്തിന്റെ ആളാ അവരിപ്പം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി കളിക്കുക ഭാര്യയും മക്കളെയും കുറെ ക്രിമിനലുകൾ വളഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തു ആ കാക്ക ഇട്ടോണ്ട് ഇത് പറയാൻ തനിക്ക് നാണോ ഇല്ലടോ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തടിമെടുക്കുള്ള പോലീസുകാരെ ഇറക്കി എല്ലാത്തിനും അടിച്ചൊതുക്ക് ഇനി മുന്നും പിന്നും നോക്കണ്ട സാർ എന്റെ ഫാമിലി എടോ തന്റെ കുടുംബത്തോട്ടും വിടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസിനെ കുഴപ്പാവൂ സാറേ ശ്രേയ നന്ദിനി ഉടനെ വരുന്ന പ്രാണി പറയുന്നത് ഒരു പ്രാണി ഞാൻ എത്തും മുമ്പേ അവളെത്താൻ ശ്രേയക്ക് എന്താടോ ചെറു വരതുകൊണ്ടോ ആരും വരില്ല ഒന്ന് തള്ളടോ രണ്ടിനെയും ശരി സാർ 
ഒരു ശ്രേയാനന്ദിനി ഈ സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ മുമ്പേ അവക്കെത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ആവുന്നില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശ്രേയ എങ്ങനെ കൊച്ചിലെത്തി എന്റെ കഴിവല്ല വിവേക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മാളുവിന്റെ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചപ്പോ അയാള് ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ചതി മണത്തു കമ്മീഷണർ സ്ഥലത്തല്ല എന്ന് കേട്ടതോടെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അപ്പോഴാ ഞാൻ ആദ്യം വിവേകിനെ വിളിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാം അവളോട് ഈശ്വർ സാറിനുള്ള ഗ്രഡ്ജ് സാറിന് അറിയില്ല ഒരു വ്യാജ എൻകൗണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ച് അവളെ കൊന്നുകളയാൻ അദ്ദേഹം പലവട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോടതി അവൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈശ്വർ സാർ കൊച്ചിക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുന്നില്ല എസ് ഐയുടെയും കമ്മീഷണർ സാറിന്റെയും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് സാർ കമ്മീഷണർ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വ്യാജ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ എന്റെ മാളുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് എനിക്കത് എന്ത് വില കൊടുത്തും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ തടയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൊല്ലും ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഞാൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയില്ല എന്നിരിക്കും എന്റെ മാളുവിനെ ചതിച്ച് എല്ലാവരെയും തീർത്ത് ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് താൻ ഇമോഷണൽ ആകട്ടെ ഈശ്വർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചാൽ പോരെ അതെങ്ങനെ സാധ്യവും കമ്മീഷണർ ഇതിനകം പാതി വഴി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാണും നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ താൻ കൊച്ചിയിൽ പറന്നിറങ്ങും അതും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ നേരത്ത് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സാർ എന്തിനാടോ ഫ്ലൈറ്റ് ഹൃദയവുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന എയർ ആംബുലൻസ് തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കാൻ റെഡിയായി കിടക്കുക പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഹൃദയം സുരക്ഷിതമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച എ എസ് പി ശ്രേയാനന്ദിനിക്ക് അതിലൊരല്പം ഇടം നൽകാൻ ആ പോരാളികൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാകൂ ഞാനിപ്പോ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം താൻ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെല്ല ചെല്ലടോ അങ്ങനെ എയർ ആംബുലൻസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എക്സ് കമ്മീഷണർക്ക് മുമ്പേ തന്നെ എക്സ് കമ്മീഷണറോ അതെ അയാൾ ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനില്ല വിവരവർദ്ധ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥയുടെ കൈയടച്ചൂട് അയാൾ ഇന്നറിയും യൂണിഫോമിന് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന റോസ്കൽ മാളു സേഫ് അല്ലേ അതെ താൻ വിളിച്ചോടനെ ഞാൻ റാണി വിളിച്ചു വിവരറിഞ്ഞപ്പോ മാളുവിനെ ലോക്കപ്പിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല റാണി സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മൾ അങ്ങ് ചെല്ലും വരെ മാളുവിനെ ആരും നുള്ളി നോവിക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ റാണി നോക്കിക്കോളൂ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിവേകിന്റെ എഫേർട്ടിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഇത് സെല്ലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് കീ ഇത് വെച്ച് ഞാനിത് തുറക്കാൻ പോവുക എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈശ്വർ സാറിന്റെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ സാറിന്റെ ഫാമിലി എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട നിന്റെ ഗുണ്ടകളൊക്കെ പോലീസ് തൂക്കി അകത്തിട്ടു ഇനി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്ന് നീ കരുതണ്ട തുറക്കും സർ എവിടെ നിന്റെ ശ്രേയാനന്ദിനി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആരാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം 
നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നിസാര കേസിന്റെ പേരിൽ ഇവരുടെ ദേഹത്ത് തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ അധികാരം തന്നെ തല്ലി കൊല്ലാതിരിക്കണം എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ദേഹത്ത് നീ കൈ വെച്ചു അല്ലടാ തൊപ്പി ഊരി വെക്ക താനിപ്പോ സർവീസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ തൊപ്പി ഊരാൻ പറഞ്ഞത് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഇതിനകം തന്റെ മെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓഫീഷ്യൽ ഫോണും ലാൻഡ് ഫോണും വർക്കിംഗ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇതുവരെ ഈ വിവരം അറിയാതിരുന്നത് തൽക്കാലം തന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചിരിക്ക സഹപ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് വരെ തല്ലിയിട്ടില്ല ഞാൻ താങ്കൾ സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും തലയിലിരുന്ന തൊപ്പിയോട് ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കുറെ ധീര സേനാനികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഓരോ തൊപ്പിയും നമ്മുടെ തലയിൽ എത്തിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കേരള പോലീസിനെ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നാം നമ്പറിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ മഹാരഥന്മാരിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ സർവീസ് സ്റ്റോറി പുസ്തകങ്ങളായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ താങ്കൾ അതൊക്കെയൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും നന്മയ്ക്കെതിരെ തിന്മയുടെ ചാവേറാകരുത് എന്ന പാഠം താൻ ഓർത്തിരിക്കണം അതിനായി ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വകയൊരു സമ്മാനം മാഡം ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് കരുതണ്ട എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വർ സാർ വരും ഞാൻ സർവീസിൽ തിരിച്ചു കയറും ഈശ്വര സാർ വരും പക്ഷെ അയാളെ ആര് രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ ആരെങ്കിലും തൂങ്ങിച്ചത്തോ ഇവിടെ ആരും തൂങ്ങിച്ചത്തിട്ടില്ല സർ ഇനി ഒരു മരണം നടക്കുകയില്ല എന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നീ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ശ്രേയ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റാനുള്ള ചരടുവലി അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഊഹിക്കാവല്ലോ സാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് സാർ കമ്മീഷണറുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പല പകൽ മാന്യന്മാരുടെയും ആവശ്യമല്ലേ എങ്കിലല്ലേ അവർക്ക് പാദസേവ ചെയ്യാൻ കാക്കിക്കുപ്പായം ഇട്ട ചിലര് തന്നെ ഓച്ചാനിച്ച് വണങ്ങി നിൽക്കും ശ്രേയ ആരോടായി ധിക്കാരം പറയുന്നെന്ന് ഓർത്തോണം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു മുൻ കമ്മീഷണറാണ് വെറും മുൻ കമ്മീഷണർ മാത്രം യൂണിഫോം ദേഹത്തില്ലാത്ത സാറിനോട് എനിക്ക് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് മാറി നിന്നാലോ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ ഇവരുടെയൊക്കെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഞാൻ സാറിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു സാറിന് തോന്നും അത് വേണോ എങ്കി വരൂ വീട്ടിൽ പോറായില്ലേ സാറേ യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത ഈ സാറിനെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഞാനും കരുതിയതാ പക്ഷേ ചേച്ചി തന്നെ വേണ്ട വിധം സൽക്കരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ സൽക്കാരം താങ്ങാൻ സാറിന് ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വന്നവൻ ഇപ്പൊ വസന്ത പിടിച്ച കോഴിയെ പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുക നിങ്ങളിങ്ങനെ ശവത്തിൽ വെറുതെ കുത്തി രസിക്കാതെ പിള്ളേരെ ആ ഞാഞ്ഞു കുത്ത് അതാത്രില്ല എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് സാറിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ എ എസ് പി ഐ ചാർജ് എടുത്തപ്പോ മുതൽ സാർ എന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നെ സാറിന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു സാറിന് ചില തരികിടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്
കാരണം എന്റെ മുൻപിൽ സർ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു അതെ വളരെ ശരിയാണ് ഒരു മകളെ പോലെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സർ പ്ലീസ് ലിസൺ സാറിന് എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം ലേഡി റോബിൻഹുഡ് കേസ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെയായിരുന്നു എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അവളെ കണ്ടെത്തി പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് തീർക്കാൻ അവളെ കൊന്നുകളയാനായിരുന്നു സാറിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ആ അന്വേഷണ വഴികളിൽ എന്റെ അനിയത്തിയും ജാക്സണും ഒക്കെ വന്ന് ചേർന്നതോടെ സാറിന്റെ തനി നിറം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ എന്ത് അക്രമം നടന്നാലും അതിനു പിന്നിലെ ഒരു കൈ കമ്മീഷണർ ഈശ്വർ രാജയുടേതാവുമെന്നുള്ള സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടും അക്രമങ്ങൾ തടയാനും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാനും അല്ലാതെ സാറിന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല പല കേസുകളിലും യവനികയ്ക്ക് പിന്നിൽ സാർ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ലിങ്കുകൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു സാറിന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇനി അധിക കാലം ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരെതിരാളിയായി കരുതി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം തന്നു റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന വിക്ടറിന്റെ അറസ്റ്റ് എനിക്ക് സാറിനോടുള്ള സൗമനസ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് സാറിനെതിരെ എല്ലാ എവിഡൻസും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ എന്ന് കരുതി സാറിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു സാർ നന്നായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തു എന്നെയും എന്റെ അനിയത്തിയും സാർ നിരന്തരം വേട്ടയാടി അത് ഇനി അങ്ങോട്ടും തുടരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം താനെന്താ എന്നെ ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തി പ്രഭാഷണം നടത്തണോ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ വേഗം പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്ക് എനിക്ക് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ട് ധൃതി വെക്കണ്ട സർ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടെ ഞാൻ സാറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടൂ എന്നോടും അനിയത്തിയോടും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചപ്പോ സാറ് കളിച്ചത് കുബുദ്ധി വെച്ച അതിന്റെ ഫലമായി മാളുവിന്റെ പേരിൽ മനസ്സാവാജ അറിയാത്ത കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ കുളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവളെ വേട്ടയാടി അതും ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോ കൈക്കടുത്ത് കാട്ടാൻ ഗുണ്ടകളെ കോളനിയിലിറക്കി അവളെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒക്കെ പോരാഞ്ഞ് ഇന്നൊരു പെറ്റി കേസിൽ അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻകൗണ്ടർ നടത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ എന്നോടും അവളോടും ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പഴയ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കാട്ടിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മുൻപൊരിക്കൽ സേർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികാരം എന്ന വിഭവത്തിന് സ്വാദേറുന്നത് ആറിത്തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണെന്നുള്ള തിയറിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ശ്രേയാനന്ദിന് പ്രതികാരം വിളമ്പാറുള്ളത് നല്ല ചൂടോടെയാ ആ വിഭവം വിളമ്പാനാ സാറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇനി എന്ത് പ്രതികാരം എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി തന്നിട്ടും തനിക്ക് സമാധാനമായില്ലേ നട്ടലുള്ളവര് പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് തൊപ്പി തെറുപ്പിച്ചും സ്ഥലം മാറ്റിയൊന്നും അല്ല സാർ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി നല്ല നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചൂടോടെ കരുണത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടാ സാറിന്റെ പദവിയോടും തോളിലെ നക്ഷത്രങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ പ്രതികാരം വിളമ്പാൻ പറ്റിയ അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സസ്പെൻഷനെ കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പക വീട്ടുകയാണ് സാർ തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ എന്നേക്കാൾ കരുത്ത് സേറിനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റും നടന്നാൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ ശ്രേയ നന്ദിനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നാണം കിടുന്നത് സേറായിരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള ആവേശം തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേഷന് പുറത്തു വെച്ചാകാം സാർ വെറുതെ സർക്കാർ വക മേശയും കസേരയും അലമാരയും ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിക്കണ്ട ഇനി പ്രതികാരമെന്ന ആറ് തണുത്ത വിഭവം വിളമ്പാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ ചൂടോടെ കിട്ടിയ അടിയും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യിക്കരുത് 